வணக்கம் நேர்களே மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் விக்னேஷ் காவிரி டெல்டா பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமா அறிவித்து சட்ட முன்வடிவு நேற்று தமிழக சட்டப்பேரவையில தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு இது ஒரு கண்துடைப்பு நாடகம் வெற்று அறிவிப்பு அப்படின்னு விவசாயிகள் சைடில இருந்தும் சரி எதிர்கட்சிகளும் சரி பல தரப்பினரும் மக்களும் குற்றம் சாட்டுறாங்க இந்த அறிவிப்புல இருக்கிற உண்மை நிலை என்ன இந்த அறிவிப்போட முழு சாராம்சம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்றைய மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில பேச போறோம் இது தொடர்பா நம்மிடையே பேச திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் விவசாய அணி செயலாளர் திரு கே பி ராமலிங்கம் அவர்கள் நம்மிடையே இணைகிறார் அவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வணக்கங்க காவிரி டெல்டா பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமா அறிவிச்சத குறை சொல்லல ஆனா அதுல பல பகுதிகள் விடுபட்டிருக்கு மூன்று மாவட்டங்கள் விடுபட்டிருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்கள் தொடர்ந்து இயங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த முறனை எப்படி பாக்குறீங்க இதுதான் எதிர்கட்சிகளோட குற்றச்சாட்டாவும் இருக்கு இதுதான் கேள்விகள் எழுறதுக்கான காரணமாவும் இருக்கு இதை எப்படி பாக்குறீங்க இந்த அறிவிப்போட உங்களோட முதற்கட்ட பார்வை இல்ல காவிரி வேளாண் காவிரி டெல்டா பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டதை முழு மனதோடு நாங்கள் அனைவருமே வரவேற்றோம் அவர் அறிவித்த போது முதலமைச்சர் அறிவித்த அறிவிப்பை நாங்கள் முழு மனதாக ஏற்றுக்கொண்டு வரவேற்றோம் அந்த வரவேற்பிலேயே நாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தோம் இவைகளெல்லாம் காவேரி டெல்டா பகுதி முழுவதும் இதற்குள்ள அட அடங்க அடங்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஈவன் ரியல் எஸ்டேட் கூட வரக்கூடாது அதுதான் உண்மையான வேளாண் மண்டலம் என்பதை எல்லாம் குறிப்பிட்டிருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற அறிவிப்பு இது ஒரு சட்ட வடிவ வடிவமாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் பாராட்டுக்குரியது தான் நாங்கள் அதை வரவேற்கும் இப்பொழுதும் இவ்வளவுக்கான ஒரு முயற்சியை இந்த முயற்சியை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அது விவசாயிகள் நலன் கருதி இதை வரவேற்க வேண்டியது எங்களுடைய அவசியமானதும் இது ஏற்கனவே தலைவர் கலைஞர் அவர்களே கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இது போன்று பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டால்தான் உண்மையாக விவசாய பகுதியெல்லாம் பாதுகாக்க முடியும் என்ற கருத்தை அவர் சட்டமன்றத்திலே எடுத்து வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அன்றைக்கு மத்திய அரசு அதற்கும் அப்பொழுதும் மத்திய அரசு முழுமையாக இதை சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு தயாராக இல்லாத நிலை ஏன்னா இந்தியாவின் வேறு எந்த பகுதியும் அறிவிக்கப்படவில்லை இதுவரையும் அறிவிக்கப்படவில்லை ஆகவே தான் இவர்கள் கூட இப்பொழுது சட்டமன்றத்திலே தமிழ ஒரு மாநில அரசனுடைய சட்டமாக கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் மாநில அரசனுடைய சட்டம் எந்த அளவிற்கு இது உண்மையான பாதுகாப்பு மண்டலமாக இதை அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க இல்லை இல்லை சட்ட முன்வடிவு எப்பொழுதும் கடிதமாகத்தான் அனுப்பு சட்ட முன்வடிவு என்பது சட்டமன்றத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார் கொண்டு வரார்கள் சட்ட முன்வடிவு கை கடிதமாகத்தான் அனுப்ப முடியும் ஆனால் அந்த சட்ட முன்வடிவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு மத்திய அரசு இந்த சட்ட முடிவுக்கு சட்டத்திற்கு அனுமதி தருகிறார்களா சட்டத்திற்கு அங்கீகாரம் அனுமதி என்பதை விட மாநில அரசு வேண்டுமானால் நிறைவேற்றுக் கொள்ளுங்கள் சொல்லிவிட்டு அதற்கான முழுமையான அங்கீகாரத்தை தரப்போகிறார்கள் என்பதால் மிகப்பெரிய கேள்விகளில் நம்ம பார்க்குறோம் நீட் விவகாரத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் சரி இப்போ நேற்று இந்த பேரறிவாளன் ஏழு பேர் விடுதலை ஆனாலும் சரி மத்திய அரசு இந்த மாநில அரசோட எந்த பரிந்துரைக்குமே சம்மதிக்கல அவைகளோடு இந்த வேளாண் மண்டலத்தில் ஒப்பிடுவது சரியாக வராது வேளாண் மண்டலம் என்பது விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்கக்கூடிய அதுவும் குறிப்பாக டெல்டா பகுதி தமிழகத்தினுடைய நெற்களஞ்சியம் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதிலே இருவேறு கருத்துக்கள் யாருக்கும் இல்லை கழகத் தலைவர் கூட பல முறை அதை குறிப்பிட்டிருக்கார் ஆக அந்த வேளாண் மண்டலம் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு மிக நீண்ட பயணத்தையே கூட சீனாவிலே மாசேத்து நடத்திய இதை போல அதற்கடுத்து நடத்தப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பயணமாக முக்கும்பிலிருந்து ஆரம்பித்து நாகப்பட்டினம் வரை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் அன்றைக்கு செயல் தலைவராக இருந்து அந்த பயணத்தை நடத்தினார் அதனால தான் காவேரி பாதுகாப்புக்காக பாசனத்துக்கு பாதுகாப்புக்கு ஒரு 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 அறிவிப்பை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுகிற நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் நடுவர்மன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது அவர்கள் அதை குறைத்து இவ்வளவு டிஎம்சி தான் தர வேண்டும் என்ற நிலை எல்லாம் எடுத்தார்கள் எடுத்தது நம்முடைய தேவையை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றாலும் ஒரு சட்ட பாதுகாப்பை கொண்டு வருவதற்கு அன்றைய நடவடிக்கை பயணம் பயன்பட்டது ஆக தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதை வலியுறுத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற இந்த சட்டம் முழுமையான சட்டமாக அது எந்த அளவிற்கு விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இப்பொழுது இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் கரூரையும் திருச்சி போன்ற பகுதிகளை இதை சேர்க்கவில்லை என்ற நிலைப்பாடு காவேரி டெல்டா என்பது கல்லணையில இருந்து தொடங்குகிறது காவேரி டெல்டா பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் என்பது பாதுகாப்பு என்பது 
ஒரு சுத்தமான பயிர் செய்வதற்கு ஏற்ற நீரை கூட கொடுக்க வேண்டும் பாதுகாப்பு என்பது அந்த விவசாய நிலத்தை மட்டும் பாதுகாப்பதல்ல அந்த நிலத்திலே ஓடி பாய போகிற நீர் கூட கழிவற்ற நீராக அதுவும் கெமிக்கல் கலக்காத நேராக கொடுத்தாக வேண்டும் அப்படி இருக்கிற போது கல்லணையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் கல்லணை இருக்கிற இடம் திருச்சி ஆக திருச்சி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது எதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வலியுறுத்துகிறது என்றால் அது அதுதான் ஜீவாதாரம் திருச்சியில இருந்து தான் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் பிரிக்கப்படுகிறது திருச்சியில் இருந்து ஓடுகிற கால்வாய்கள் எல்லாம் பாசனத்திற்கு போகிறது ஆக காவேரி டெல்டாவனுடைய தலை அங்கதான் அங்க ஆக அங்க இருந்து மேட்டூர் அணையில இருந்து தண்ணீர் வந்தாலும் கூட அவைகள் பல 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 பகுதிகளுக்கு தொழிற்சாலைகளுக்கு தரப்படுகிறது அதை போல பல பல்வேறு குடிநீர் திட்டங்களுக்கு தரப்படுகிறது ஆனால் கல்லணை தான் முழுமையான பாசனத்திற்கான அணை ஆக கல்லணையே மாசுபட்டு விடக்கூடாது அந்த மாசை தடுக்க வேண்டும் என்றால் அதுவும் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அதை ஏன் விட்டீர்கள் என்ற கேள்வியினாலே தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கழக தலைவர் தலைமையில சட்டமன்ற தொட்டு வெளியேறினார்களே தவிர வேளாண் மண்டலத்திற்கு எதிர்ப்பல்ல வேளாண் மண்டலம் வேண்டும் என்பது இவர்களை விட இன்றைக்கு செய்திருப்பவர்களை விட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதில் மிக உறுதியாக இருக்கிறது ஆனால் அது பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவித்திருக்கிறார்களா அது உண்மையான பாதுகாப்பு கிடைக்க போகிறதா இதெல்லாம் தான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக உண்மையான அறிவிப்பா இருக்காங்கிறதா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர்கள் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் உங்களோட கருத்தை பதிவு செய்யலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூர் எம்எம்சி பத்மநாபன் பத்திர சார் சொல்லுங்க பத்மநாபன் மூன்றே கருத்துக்கள் மட்டும் சுருக்கமா பதிவு பண்ணிடுறேன் சார் சும்மா கிடந்த நிலத்தை பத்தி சோம்பல் இல்லாமல் ஏறு நடத்தி கம்மாக்கரையை ஒசத்தி கட்டி கரும்பு கொள்ளியில் வாய்க்கா வெட்டி நெல்லும் விளங்கிருக்கு வரப்பும் உள்ளே வரைஞ்சிருக்குன்னு இந்த பாடுபடக்கூடிய விவசாய பெருமுடி மக்களுக்காக இந்த டெல்டா மாவட்டத்தை இவர்கள் வேளாண் மண்டலமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் அந்த அறிவிப்பு எப்படி காவேரி நீர் கலங்கமாக உள்ளதோ அதே போல்தான் இவர்களுடைய பேச்சும் செயலும் கலங்கமாக உள்ளது ஒரு விரிவான அறிக்கை ஒரு சுத்தமான அறிக்கை ஒரு தூய்மையான அறிக்கையாக இல்லை அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமோ ஓஎன்ஜிசி திட்டமோ எந்த ஒரு போட்டு நெட்டு கூட எந்த விவசாய நிலத்தில் இருக்கக்கூடாது அதை அத்தைக்குமே உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் இவர்கள் மத்திய அரசு மீது மங்கியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விஷயத்திரமான செயலை எங்கள் நாமக்கல் மாவட்டம் முக்கியம் இந்த திருச்சி கரூர் மாவட்டத்தில் இந்த வேளாண் மன்றத்தில் இணைக்கணும் இதை ஏன் இணைக்கிறேங்கிறது தான் விவசாயம் என்று சொல்லக்கூடிய எடப்பாடி அவர் நான் கேள்வி கேட்கிறேங்க இப்படி மக்களிடமே ஒரு புறம் ஏமாற்று வேலையும் ஒரு புறம் இன்னொரு விதத்திலையும் பேசிக்கொண்டு குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் சரி இணைப்புல வந்து உங்களோட கருத்துக்களை பிறந்து நம்பிக்கை நன்றி மற்றும் ஒரு நேயர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் உங்களோட கருத்தை பதிவு செய்யலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க லால்குடி விமானாதன் சொல்லுங்க விமானாதன் அதாவது சார் நீங்க நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு குடிமகனும் வேளாண் மண்டலத்தை எதிர்க்கவில்லை அதை முதல் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப சமீப வாரமா பாத்தீங்கன்னா இது கொண்டாந்து தப்பு இல்ல ஆனா முதல்ல வந்து ஏழு பேர் விடுதலையில நேற்று கோர்ட்ல என்ன சொல்றாங்க இவங்க போட்ட தீர்மானம் பூஜ்ஜியம் தான்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு கேவலப்படுத்துறாங்க பாருங்க பூஜ்ஜியம் தான் நாங்க ரெண்டு மாசம் இருக்கலாம் கொண்டு வராங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அதாவது மாநில சர்க்கருக்கு அதிகாரம் இருக்குது இதே பண்பாடு நீட் தேர்வு வர்றதுக்கு முன்னாடியே விஜயபாகு மந்திரி உடனே சீதாராமனுக்கு நன்றி உள்துறை மந்திரிக்கு நன்றி பிரதமருக்கு நன்றி அவங்களுக்கு நன்றி இவங்களுக்கு நன்றி ஆத்மாட்டம் வந்து பெரிய டிவி உங்களோட கருத்துக்களை பரிந்து நம்பிக்கை நன்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நேர்களை மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் திரு கே பி ராமலிங்கம் இந்த இடத்துல ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்களை எடுக்க முடியாது ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் அப்படின்னு முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை எடுக்கிறதுல சட்ட சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு முதலமைச்சர் அதை பதிவு பண்ணியிருக்கார் இல்லை இல்லை அதுதான் வந்து அதுதான் வந்து இந்த இந்த சட்டத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆபத்தான நிலையே கொண்டு வந்திருக்கு மாநில அரசு கொண்டு வந்திருக்கு இந்த சட்ட சட்ட சட்டத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய சரத்து அந்த சரத்து தான் காரணம் அது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பல தொழில்கள் காவிரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பல தொழில்கள் நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்துவதற்கும் ஏன் பாசனத்துக்கு பயன்படுகிற பாசன நீர் மாசுபடுவதற்கும் பாசன விளைநிலங்களை மாசுபடுவதற்கும் காரணமாக அமைந்திருக்கிறது அப்படி அமைந்திருக்கிறது கூட ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத ஒரு நிலையை இந்த சட்டத்தின் காரணமாக ஏற்கனவே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போன்ற துறைகளின் மூலமாக நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியும் என்ற நிலை இருந்ததை கூட 
இந்த சட்டம் அவர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளித்ததை போல ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் அவர்கள் முழுமையாக இந்த சட்டத்தை பற்றி விளக்கங்களை அவர் இன்னும் படிப்படியாக என்ன தரப்போகிறார் என்று தெரியவில்லை அவைகளெல்லாம் வந்த பின்னால் தான் மத்திய அரசு இதை எந்த அளவிற்கு இந்த ஏற்று ப செய்ய போகிறது சில வகையிலாம் மத்திய அரசு தான் அதை அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருக்கிற போது அந்த அந்த இடங்களிலெல்லாம் இந்த மாநில அரசு கொண்டு வருகிற இந்த சட்டம் எப்படி பயன்படப் போகிறது இவைகளையெல்லாம் இப்போ போக போகத்தான் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் அப்படின்னா எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நீரை குறை சு நீரை கூட மாசுபடுத்தக்கூடாது மாசுபடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த அறிவிப்பில் முதல்லையே இந்த விஷயத்திலே இந்த அறிவிப்பு எதுவும் செய்ய முடியும் எது எது செய்ய முடியாது என்பதை அவர்கள் இப்பொழுதே அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக அவர்கள் அறிவித்த அறிவிப்பு பா உண்மையான பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் என்று சொல்ல முடியாது இப்பொழுது வந்து வேளாண் மண்டலம் அது என்ன எங்களால் முடிந்த அளவு பாதுகாக்கிறோம் என்ற சட்டம்தான் இந்த சட்டம் ஆக முழுமையான பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலம் என்று எங்களால் விவசாயிகளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டுறது இந்த பழைய திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்பாட்டிலே இருந்தா டெல்டா பகுதிகள் பாலைவனம் ஆயிரும் அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுறாங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுவதில் வந்து ஒரு ஒரு விதத்தில் நியாயம் இருக்கிறது எப்படி என்றால் ஏற்கனவே இருக்கிற திட்டங்கள் பல மாசுபடுத்தப்பட்டதனால தான் விவசாயிகள் இன்றைக்கு போ போராட்ட காலத்திலே இறங்கி இருக்கிறார்கள் ஆக எவேவைகள் விவசாயத்திற்கு எதிராக இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து அவைகளையும் தடுத்தாக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உண்மையான பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அமையும் இந்த எந்த நிற நிறைய கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போன்ற தொழில்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் பல உர தொழிற்சாலைகள் கூட விவசாய விளை நிலத்தை பா பாலாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உள்ளது உள்ளது அவைகளெல்லாம் அவர்கள் கண்டறிந்து செய்ய வேண்டும் அது எப்படி இந்த சட்டத்திலே அவர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளித்ததை போல இருக்கிறது அவர்கள்லாம் தவறு செய்வர்களை கூட பாதுகாப்பதை போல் இருக்கிறது அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறார் என்று பார்த்து நிச்சயமாக ஒரு முழுமையான சட்டமாக இல்லை இடைவெளிக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க கல்லணை பகுதி தான் காவிரி டெல்டாவோட தலைப்பகுதி போன்றது அப்படின்னு சொன்னீங்க இதில் திருச்சி கரூர் அரியலூர் பாசன பாசன காவேரி காவேரி பகுதிக்கு தலை சொல்லவில்லை பாசன பகுதிக்கு அதுதான் தலையாய பகுதிகளையே விடுவிச்சுட்டு இந்த இதை நிறைவேற்றிருக்காங்களே இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அதை வேறான மேரி இந்த க கல்லணை இவைகளெல்லாம் ச பண அரசர்கள் காலத்திலேயே அது வந்து இது பகுதி தான் ப விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்காக அணை கட்டுவதற்கு ஏரிகளை அமைப்பதற்கான அது தகுந்த இடம் என்று அவர்களே நிர்ணயம் செய்து இதை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் எப்படி திருச்சியை விட்டார்கள் என்று புரியவில்லை அவர்கள் சொல்லுகிற காரணம் ஏற்கனவே பல தொழில் இருக்குது அந்த தொழில்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக என்று அதையும் காரணம் சொல்கிறார்கள் ஏற்கனவே இருந்த தொழிலுக்கு தான் விதி விளக்கு அளித்து அடுத்த சட்டத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு முரண்பட்ட விளக்கமாக தெரிகிறது ஒரு அவர்கள் விளக்கம் அளிக்கிற போதே ஒரு முரண்பாடான விளக்கம் இருக்கிறது மற்ற பகுதிக்கு சொல்லுகிற போது ஏன் இந்த சரத்தை இந்த சட்டத்திலே கொண்டு வருகிறீர்கள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்புகள் தொடரும் ஏற்கனவே வந்திருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் தொழிற்சாலைகள் தொடரும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படி தொடரும் என்று சொல்லுகிற போது ஏன் அதே காரணத்தை காட்டி இங்கே திருச்சி இப்போ போன்ற பகுதிக்கு அவர் தொழிற்சாலை நிறைந்த பகுதி ஆகவே எங்களால் அதை அறிவிக்க முடியவில்லை என்ற பதில் சொல்கிறார் தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதி ஏற்கனவே இருக்கிற தொழில்கள் தொடங்க தொடரும் என்று சொல்லிவிட்டு அதையே செய்திருக்கலாம் அல்லவா அவர்கள் இது ஒரு முரண்பட்டதாக இருக்கிறது ஏதோ தடுமாறுகிறார் முரணையும் இந்த சட்டத்தை அவர்கள் குழப்பறால் என்று சொல்வதை விட இப்பொழுது சட்டத்தை அறிவித்து விட்டோமே இதை எப்படி என்று தடுமாறுகிறார்கள் நிச்சயமாக ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் உங்களோட கருத்தை பதிவு செய்யலாம் வணக்கம் கலைஞர் செய்தி தொகுப்பாளர் விக்னேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் சிறப்பு வந்திருக்கிற கே பிரபலின் விவசாய அவர்களுக்கும் முதல்ல வணக்கம் எது டெல்டா குழப்பு அதிமுக அரசின் அவங்க குழப்புறாங்களோ இல்லையோ விவசாயிகள் குழந்தை போய் கிடக்கிறாங்க அதாவது நம்ம உடம்புல இவ்வளவு ரத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு மேல கொடுத்தா உடம்பு இதாயிர மாதிரி பூமி தாயில இருந்து எதாவது எடுக்கணுமா கைட்டோரம்னு எடுத்தா பூமி எடுத்துக்காங்க அதெல்லாம் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல ஒட்டு பத்து மாடுகள் அதை எடுக்காம விட்டு விட்டு விடுறது நல்லதா இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்ய இருக்கும் கடவுள் என்னும் கடவுள் என்னும் தொழிலாளி கண்டெடுத்த விவசாயி தொழிலாளின்னு அவங்க இருக்காங்களே அந்த கட்சி அவர் வந்து படத்துல அவர் அந்த பாட்டத்தை அதை அவங்க நினைச்சாங்கன்னா அதை கரெக்டா செயல்படுத்தணும் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர் தென்காசி அந்த மாவட்ட இது பண்ணி சொன்னார் அடுத்த வரி சொல்ல மாட்டார் என்ன வளம் இல்லை இந்த இது ஏன் கையே ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படின்னு அவர் பாடியிருக்கார் அந்த படத்துல அதையெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது எனக்கு கருத்து சிறுமா போயிடுச்சு நான் திண
சரி இணைப்பிலிருந்து உங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து நமக்கு நன்றி அடிமட்டத்தில் இருக்க விவசாயிகளோட குமுறல் இதுவாக தான் இருக்கு ஆனா அதிமுக தரப்புல இருந்து சொல்றது என்னன்னா விவசாயிகள் இதை வரவேற்கிறாங்க அப்படின்னு முதலமைச்சருக்கு பட்டம்லாம் சூற்ற அளவுக்கு அதிமுக விவசாயிகள் இன்றைக்கு பெரும் பாதிப்புக்கு அவர்களுக்கு பொதுவாக என்னதான் உற்பத்தி செய்தாலும் அந்த உற்பத்தி செலவுக்கு ஏற்ற விலை இல்லாத காரணமால் அவ விவசாய தொழிலே நலிந்து போகிற சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு பெரும் பாதுகாப்பை தர வேண்டிய அரசாங்கம் இரண்டு அரசாங்கங்களும் மாநில அரசும் மத்திய அரசும் பாதுகாப்பு தருவதாக வெறும் ஏற்றளவிலே அவர்களுடைய அறிவிப்புகள் போன்றவைகள் இருக்கிறது இவ்வளவு கூட சமீபத்திலே பயிர்க்கடன் விவகார விவகாரத்தில் நேற்றைக்கு முன்தினம் மத்திய அரசு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறது அது வந்து கட்டாயம் இல்லை என்று ஒரு நிலையை எடுத்திருக்கிறார்கள் இது போல் அப்போ அப்படி கட்டாயம் இல்லை என்று ஒரு நிலை எடுக்கிற போது அவன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளும் இது இது போன்ற நலிந்த விவசாயிகளை அதில் சேர்ப்பதற்கு அவர்களும் தயங்குவார்கள் அது போன்ற நிலை ஏற்பட்டுவிடும் அது அது இது போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற விவசாயிகளுக்கு ஏதோ ஒரு அறிவிப்பு வருகிற போது அந்த அறிவிப்பை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அதுதான் ஆனால் அதற்கான உண்மையான நிலை என்று தெரிகிறதுனால பெரிய குழப்பம் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் கூட இதுக்காக பெரிய வெவ வேளாண் மண்டலம் எது எதிர்க்கிறார்களே இதை இது இதை எதிர்க்கிறார்களே என்று சொல்லுகிற சூழ்நிலையை தான் அவர்களுக்கு கிளப்பி கொடுத்தல இப்போ கஜா புயலில் வந்து முதலமைச்சர் வந்து ஹெலிகாப்டரில் வந்து பார்வையிட்டாரு நேரடியாக வந்து விவசாயிகளை பார்க்கல அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி விவசாயிகளோட கள நிலவரம் என்னன்னு தெரியாமல் முதலமைச்சர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்காருன்னு பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு தந்திரம்னு பார்க்குறீங்களா இல்லை இல்லை அது வந்து இப்போ நான் ரெண்டுமே அல்ல அது எதையாவது வந்து அந்த பகுதி தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விலகி சென்று விட்டது அதற்கு விவசாயிகள் கோபம்தான் பெரிதாக இருக்கிறது ஆக எதையாவது ஒரு அறிவித்து ஏதாவது ஒரு விவசாயிகளுடைய மத்தியிலே நல்ல பெயரை வாங்க வேண்டும் என்ற முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த முயற்சியை வந்து நான் நான் நல்லதாகத்தான் கருதுகிறேன் பாராட்டுகிறேன் ஆனால் அந்த முயற்சி முழுமையான விவசாயிகளுக்கு நலன் பயக்கின்ற வகையிலே வர வேண்டும் ஒரு அரசியல் கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிற போது அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டும் தொழிலாளர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு கா பக்கமாக செய்ய வேண்டும் செய்வதே தவறு என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை செய்வதை உங்கள் திருந்த செய்யுங்கள் இந்த இடத்துல அவங்க குற்றம் சாட்டுறதுனா திமுக வாக்கு வங்கிக்காக இது போன்ற எதிர்ப்புகளை செய்யுது அப்படின்னா அவங்க சொல்றாங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க முந்தைய கருத்தே தான் இதுக்கும் இது இவங்க எந்த வங்கி எந்த வாக்கு வங்கிக்காக தானே இதை செய்யறாங்க இப்போ அதாவது எங்க மேல சாட்டப்பட்ட அதே குற்றச்சாட்டு இவர்கள் இத்தனை காலம் செய்யாமல் இதை ஏன் இப்பொழுது செய்கிறார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இவ்வளவு பெரிய தோல்வியை சந்தித்ததுக்கு பின்பு ஏன் இப்பொழுதுதான் ஒரு விவசாயியா இப்பொழுதுதான் காவேரி பிரச்சனை தெரியுமா இல்லை காவேரி பகுதி காவேரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை பற்றியெல்லாம் இப்பொழுதுதான் புரியுது ஹைட்ரோ கார்பன் எதிர்ப்பு போராட்டம் இன்றைக்கு தொடர்ந்துதான் நெடுவாசல் போராட்டம் இன்றைக்கா தொடங்கியது ஆக இன்றைக்கு நெடுவாசல் தொட போராட்டம் தொடங்கியது ஏன் இப்பொழுது இவர்கள் செய்கிறார்கள் ஆக இவர்கள் வாக்கு வங்கிக்காக அதைத்தான் அவர்கள் செய்வதை எங்கள் மீது திருப்பி சொல்கிறார்கள் எதிர்கட்சிகள் வாக்கு வங்கிக்காக போராடுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அது அப்படி அல்ல நாங்களும் இதை நாங்கள் வேளாண் மண்டலத்தை எதிர்க்கவே இல்லை வேளாண் மண்டலம் வேண்டும் என்று சொல்வதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகமே தீர்மானம் போட்டிருக்கிறது ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேளாண் மண்டலம் வேண்டாம் என்று சொல்லவே இல்லை வேளாண் மண்டலத்துக்கு எதிர்ப்பாகவே இல்லை வேளாண் மண்டலம் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் உண்மையான பாதுகாப்பை தருமா என்ற கேள்விதான் இப்பொழுது தரவில்லை த உங்களுடைய சட்டத்தினுடைய எல்லா விளக்கங்களுமே அதற்கான சரியான விளக்கமாக இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய கழக தலைவருடைய குற்றச்சாட்டு அதை சொல்லித்தான் அவர் சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார் ஆக அதற்கான உண்மை நிலைகளும் உங்களுடைய சட்டத்திலேயே இருக்கிறது இரு இருவேறு கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவு செய்கிறீர்கள் முதலமைச்சருடைய பதில் உரையிலேயும் அதற்கு முன்பும் முதலமைச்சருடைய பதில் உரையிலேயும் இந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் பதிவு செய்கிறார் வியாபாரி டெல்டா பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய இனிமேல் வரக்கூடிய தொழில் தொழிற்சாலைகளுக்கு தான் இது பொருந்தும் ஏற்கனவே இருக்கிற தொழிற்சாலைகளுக்கு இது பொருந்தாது என்று சொல்லிவிட்டு ஏன்னா இங்கே திரு திருச்சிக்கு கொண்டு வராமல் திருச்சிக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் இங்கே தொழிற்சாலையில் நிறைந்த பகுதி அதனாலே இங்கே கொண்டு வரவில்லை தொழிற்சாலையில் நிறைந்த பகுதி தான் பாதுகாப்பு மண்டலம் அவசியம் தேவை காரணம் அங்கே தான் மாசுபடும் ஆக மாசுல இருந்து பாசன தண்ணீரை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த தண்ணீர் தான் அங்கே போகுது தஞ்சாவூர்லேருந்து திருச்சிக்கு வரல திருச்சியில் இருந்தால் தண்ணீர் தஞ்சாவூருக்கு போகிறது தஞ்சாவூர்லேருந்து திருவாரூர் போகுது இப்போ நாகப்பட்டினம் போகுது இந்த பக்கம் புதுக்கோட்டைக்கு போகிறது ஆக திருச்சியில் இருந்து தான் தண்ணீர் போகிறது ஆக திருச்சியிலேயே அது மாசுபடாமல் தடுத்தாக வேண்டும் அதை செய்யவில்லையே என்பதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் குற்றச்சாட்டு
தவறான <laughs> பாதை <laughs> <laughs> இந்த விஷயத்துல உங்களோட இறுதி கருத்து நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இல்ல பொதுவாக இது காவிரி டெல்டா பகுதி என்று சொல்லாமல் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டையிலே ஒரு பகுதி என்று பிரித்து அவர்கள் இந்த வேளாண் மண்டலத்தில் அறிவித்திருப்பது அது வேறு கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் உண்மையான பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அமைவதற்கு என்னென்ன வழிவகைகளை தமிழக அரசு செய்ய வேண்டுமோ அதை உடனடியாக செய்திட வேண்டும் இதுதான் ஒட்டுமொத்த விவசாயிகளுடைய எண்ணம் வேளாண் மண்டலத்தை நீங்கள் அறிவித்தீர்களா நாங்கள் அறிவித்தீர்களா என்பது அல்ல இப்பொழுது வேளாண் மண்டலம் அது உண்மையான பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அமைந்திட வேண்டும் அதற்கான சரியான சட்ட பாதுகாப்பை மத்திய அரசிடமிருந்து பெற்றுத்தர வேண்டும் காரணம் இது வெறும் அறிவிப்பாக வெளியிட வெளியிட்டுவிட்டு தமிழகத்திலே சட்டம் கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு பின்பும் தொடர்ந்து விவசாயிகள் வஞ்சிக்கப்படுவார்களே ஆனால் விவசாயிகளை பாதுகாப்பதற்கு வழி இல்லாமல் போய்விடும் ஆகவே எல்லா விதமான பாதுகாப்போடு இந்த வேளாண் மண்டலம் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விவசாயிகளுடைய கோரிக்கை ஒரு முழுமையான வேளாண் மண்டலமாக அமையணும் அப்படிங்கிறது தான் விவசாயிகளோட ஆஸ்வெல் அஸ் எதிர்கட்சிகளோட கோரிக்கையும் கூட ஒரு முழுமையான வேளாண் மண்டலத்திற்கான அறிவிப்புகள் இதில் இல்லைங்கிறதா முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்க நிகழ்ச்சியில் வந்து உங்களோட கருத்துக்களை பரந்து மிக்க மிக்க நன்றி நேர்களை இந்த அரை மணி நேர மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சி மக்களின் குரலாகவும் இன்று விவசாயிகளின் குரலாகவும் ஒழித்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்